Precious name of our beloved Savior and Lord Jesus of Nazareth. Rehumani pata achana karthru namathile nanni karayetunno. Nam jeevikinna poomandalam savri yudhutile uri chiriya planetre maathramana. Our earth is only a tiny speck in a vast universe. We are struggling mortals of an obscure planet located in a secondary galaxy among billions of other galaxies. This makes us feel very insignificant. But the Bible gives us a very different view of man. That is, every individual is significant and special in the sight of God. This is the message we get from Psalm 139. The psalmist is overwhelmed by the discovery that God knows him personally. Psalm 139 is intensely personal. It is called the crown of all psalms. Psalm 23 is also very personal. Now, let us understand that there are three main thoughts in, the, in this psalm. We can see three main thoughts here. One, God perceives us. Number two, God pursues us. Deva namme pindudarunu adava teedi verunu. Three, God purifies us. Deva namme shuddhi gerikinu. So let's read Psalm number 139 verses 1 to 6. Yehove ni enne shodhana jayda aranyirikinu. Nyan irikinu dum, eđunel kinu dum, ni arayinu. Enda niruvana ne dhuurathu nuna grihikinu. Ende Nadapum Kidapum ni Shodana Chainu. Ende Vadigal Okay Nenaka Manasila Irikinu. Ihove 
നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കും എൻ്റെ നാവിന്മേലില്ല നീ മുൻപും പിൻപും എന്നെ അടച്ച് എൻ്റെ കൈ നിന്റെ കൈ എൻ്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പരിജ്ഞാനം എനിക്ക് അത്യത്ഭുതമാകുന്നു അതെനിക്ക് ഗ്രഹിച്ചു കൂടാതെ വണ്ണം ഉന്നതമായിരിക്കുന്നു അതെ ഈ വായിച്ച ഭാഗത്തു നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗോഡ് നോസ് ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ നോസ് അവർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് അവർ ആക്ഷൻസ് ഇ നോസ് ഇൻ അവർ കോൺഷ്യസ് ലൈഫ് ഇ നോസ് ഇൻ അവർ സബ് കോൺഷ്യസ് ലൈഫ് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന ചിന്തകളെ സുബോധ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ദൈവം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മെക്കാൾ അധികം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ദൈവത്തിനെ അറിയാം പത്രോ സപ്പോസ് തോലനെ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോഴ് ഇവയിലധികമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നോ എന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ തേർഡ് ടൈമിലെ പത്രോസിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ നോക്കിയാല് ഊവ കർത്താവേ നീ എല്ലാം അറിയുന്നല്ലോ അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതും നീ അറിയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് മറവായിട്ട് ഒന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ കുറവും നീ അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതും നീ അറിയുന്നുണ്ടെന്ന് പത്രോസ് പറയുകയാണ് ഒന്ന് യോഗ ഞാൻ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപതില് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയം നമ്മെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെക്കാൾ വലിയവനും എല്ലാം അറിയുന്നവനും എന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഉറപ്പിക്കാം ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെക്കാൾ വലിയവനും എല്ലാം അറിയുന്നവനുമെന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഉറപ്പിക്കാം ഇനോസ് അവർ ആക്റ്റീവ് ലൈഫ് പാസീവ് ലൈഫ് അവർ റൈസിങ് ആൻഡ് അവർ റെസ്റ്റിങ് അവനെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് ഹി നോസ് നോസ് അവർ ചോയ്സസ് ആൻഡ് അവർ ഹാബിറ്റ്സ് ഒരിക്കലേ ഒരു ശില്പകഥ കലാവിദഗ്ധനെ ഗ്രീസിലെ ഒരു ഫേമസ് ടെമ്പിളിലെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടാക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം വളരെ സിൻസിയറായി തൻ്റെ വേലയിലെ വ്യാപൃതനായിരുന്നു അവിടെ ചുമതലപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഈ സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ ബാക്കിൽ ബാക്ക് സൈഡ് ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് വെക്കുവാനല്ലേ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പം പിന്നെ ആരും അത് കാണത്തില്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇത്ര സമയം ചെലവഴിച്ച് ഈ പുറമെല്ലാം ശരിയാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ആ സ്കൾപ്റ്ററുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യരാരും അത് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുകയില്ല നോക്കുകയും ഇല്ല എന്നാലേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കും നോട്ട് ചെയ്യും അതിനാൽ ഞാൻ അത് നന്നായി തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് യെസ് ലെറ്റ്സ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഗോഡ് ഇവാലുവേറ്റ്സ് അവർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വാല്യൂസ് ഗോൾസ് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റീസ് യെസ് God evaluates our principles, values, goals and priorities. He knows our inclination and our words. God knows the thoughts and longing behind our words. Even before we pray, He knows our longings in prayer. Nama prarthikinnen mumbu thanne, namade hrudeyatinde chinda, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ആവശ്യം ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട് ഹി നോസ് അവർ പാസ്റ്റ് അവർ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് അവർ ഫ്യൂച്ചർ നീ മുൻപും പിൻപും എന്നെ അടച്ച് നിന്റെ കൈയെ എൻ്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നീ ഇന്നലത്തെ അറിയാം ഇന്നത്തെ അറി നാളത്തെ അറിയാം ഇന്നത്തേല് എന്നെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് യു ഹെം മീ ഇൻ ബിഹൈൻഡ് ആൻഡ് ബിഫോർ യു ഹവ് ലൈഡ് യുവർ ഹാൻഡ് അപ്പോൾ മീ He knows our body and mind, our emotions and will. Psalm 39, 139, 13 to 15. Let's talk about the three of us. You are the one who is 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 the one. അത് എൻ്റെ ഉള്ളം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു ഞാൻ രഹസ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയും ഭൂമിയുടെ യഥോ ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ അസ്ഥി കൂടം നിനക്ക് മറവായിരുന്നില്ല ഞാൻ പിണ്ണാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണെന്നെ കണ്ടു നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അവയെല്ലാം നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നാം അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗോഡ് നോസ് എസ് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് ദൈവത്തിന് നമ്മെ പൂർണ്ണമായിട്ടറിയാം ഫോർ യു ക്രിയേറ്റഡ് മൈ ഇൻ മോസ്റ്റ് ബീയിങ് 
you knit me together in my mother's womb i praise you because i am fearfully and wonderfully made your works are wonderful yes he knows our brain namale srishtichu kartavine you the human body namme kuriche ariyavunnarthalam ver aarkum ariyathilla he knows our brain nervous system respiratory system blood circulatory system our digestive system our heart lung kidney everything the internal and external organs of the body and its knitting together is done by the lord he knows us through and through namme muluvanai ulla pragaram avan ariyunu body soul and spirit because he knows us from the very beginning devathine adha nammal parayunnathu your eyes saw my unformed body yes the samas says that right from day one of the embryonic stage in his mother's womb the lord knew him നമ്മൾ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് വായിച്ചാൽ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഈ പരിജ്ഞാനം എനിക്ക് അത്യത്ഭുതം ആകുന്നു അത് ഗ്രഹിച്ചു കൂടാതെ വണ്ണം ഉന്നതമാകും ആയിരിക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ എനിക്ക് എത്ര ഘനമായവ അവയുടെ ആകത്തുകയും എത്ര വലിയത് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നമ്മെ മെനഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഫിയർ ലെറ്റ് സോൾ സേ ടു ഡേ ഐ എം ഫിയർഫുള്ളി ആൻഡ് വണ്ടർഫുള്ളി മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഐ എം ദി ഹാൻഡ് വർക്ക് ഓഫ് മൈ ക്രിയേറ്റർ ഗോഡ് ഹു ഈസ് മൈ സേവിയർ ഓൾസോ അത് നമുക്ക് പറയാം ഗോഡ് പെർസ്യൂസസ് ദൈവം നമ്മെ തേടി വരുന്നു നമ്മെ അറിയുന്ന ദൈവം നമ്മെ കരുതുന്ന ദൈവം കൂടെയാണ് ആദമിൻ്റെ വീഴ്ചയുടെ കൂടെ തന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഓടിയൊളിക്കാനുള്ള പ്രവണത മനുഷ്യന് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒളിച്ച് ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകും തിരുസന്നിധി വിട്ട് ഞാൻ എവിടേക്ക് ഓടും ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയാൽ നീ അവിടെയുണ്ട് പാതാളത്തിൽ എൻ്റെ കിടക്ക് ഒരിച്ചാൽ നീ അവിടെയുണ്ട് ഞാൻ ഉഷസിൻ്റെ ചിറുക് ധരിച്ച് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അറ്റച്ചെന്ന് വാർത്താൽ അവിടെയും നിന്റെ കൈ എന്നെ നടത്തും നിന്റെ വലം കൈ എന്നെ പിടിക്കും ഇരുള് എന്നെ മൂടിക്കളയട്ടെ വെളിച്ചം എൻ്റെ ചുറ്റും രാത്രിയായി തീരട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട് പോലും നിനക്ക് മറവായിരിക്കുകയില്ല രാത്രി പകൽ പോലെ പ്രകാശിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദൈവത്തിലെ ഒളിച്ച് നമുക്കെങ്ങും പാനൊക്കത്തില്ലെന്ന് ബട്ട് ഗോ നമ്മ ആദമിൻ്റെ വീഴ്ചയുടെ കൂടെ തന്നെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ദൈവം അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ വിട്ടുകളയുന്നില്ല ഗോഡ് ലൗസസ് and he will not let us go he does not lose his hold upon us on us george mathesan ennu parayna manushane he was engaged to be married meanwhile he suffered from a severe retinal detachment and was becoming blind thanike vivaham nichayichirna penkutti ee vivaram arinjappol odane thanne she called off that engagement ജോർജ് മാത്തേസിന് ഭയങ്കര നിരാശയായി പക്ഷേ തൻ്റെ പൂർണ്ണ ആശ്രയം ദൈവത്തിൽ അർപ്പിച്ചു അപ്പം ജോർജ് മാത്തേസിനെ എപ്പോഴും എൻകറേജ് ചെയ്ത ഒരു വേർഡ് ഒരു വേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ വിൽ നെവർ ഫോർസേക്ക് യു മേ ബി യുവർ ബിട്രോത്ത് ഗേൾ ഹാസ് ഫോർസേക്കൺ യു ബട്ട് ഐ വിൽ നെവർ ഫോർസേക്ക് യു ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല കൈവിടത്തില്ലെന്നുള്ള ആ വാഗ്ദത്വം ജീവിത അനുഭവമായി തീർന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് എല്ലാ നിരാശയും മാറി ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പാട്ടാണ് ഓ ലാവ് ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ലെറ്റ് മീ ഗോ ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ തേടി വരുന്നവനാണ് ഇഫ് ഐ അസൻ ടു ഹെവൻ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയാൽ നീ അവിടെ ഉണ്ട് നീ ഇഫ് ഐ അസൻ ടു ഹെവൻ യു ആർ ദേർ മനുഷ്യൻ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കയറിയാലെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ കയറി പറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ആ ഉയരങ്ങളെ വിജയത്തിൻ്റെ ബാധയാകാം സമ്പൽ സമൃദ്ധിയാകാം ആഹ്ലാദ തിമിർപ്പാകാം ഒരു പരിധി വരെ ഇതിലൊക്കെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും മനുഷ്യനെ ലഭിക്കുന്നു ഇതിലൊക്കെ കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നോടിയൊളിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദൈവം ആരെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്ന് തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ അവരെ തേടി രക്ഷിക്കുന്നില്ലേ തൊണ്ണൂറ്റൊൻ നൂറാടുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനെ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ഒന്നിനെ കാണാതെ പോയാൽ ആ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിനെ അവിടെ വിട്ടേച്ച് ആ കാണാതെ പോയതിനെ 
പോയി തിരഞ്ഞു രക്ഷിക്കുന്ന പോലെ അതെ കാണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞു രക്ഷിപ്പാനാണ് കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതെന്ന് നാം ഓർക്കുക ദൈവ സ്നേഹത്തില് നമ്മെ തേടി വരുന്ന രക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവല്ലേ പിന്നെയും ഡിസ് അസെൻഡിങ് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി ഡിസെൻഡിങ് ഇഫ് ഐ മേക്ക് മൈ ബെഡ് ഇൻ ഷ്യോൾ യു ആർ ദേർ ഞാൻ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ചില സമയങ്ങളില് മനുഷ്യൻ പാതാളത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് താണു പോകുന്നുണ്ട് ഉയരത്തിലേക്ക് കയറുവാൻ ചിലർ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വേറെ ചിലരെ അറിയാതെ തന്നെ പാതാളത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് താണു പോകുന്നു ഡ്രഗ്സ് ആൽക്കഹോൾ മൂവീസ് നൈറ്റ് ക്ലബ് സൈബർ കാഫേസ് ഇതിലൊക്കെ പോയി ആശ്വാസം കണ്ടെത്താം അതിന് ശ്രമിക്കും പക്ഷേ അവരെയും ദൈവം പെർസ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരനെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസിസ് തോംസന്റെ ലൈഫിലേക്ക് സ്റ്റോറി നോക്കിയാല് അത് ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മടിയനായി ജീവിച്ച ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെറുപ്പത്തിലെ ദൈവത്തെ അറിയുകയും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യനാ പക്ഷേ ഒടുവില് ആരും അറിയാതെ നർക്കോട്ടിക്സിന് അടിമയായി പാതാളത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് താണു പോയി തന്റെ നർക്കോട്ടിക്സ് കേർവ് അത് ആ പുള്ളിക്കാരനെ സഹിക്കാനൊക്കത്തില്ലായിരുന്നു എപ്പോഴും അത് വേണം അതിനുവേണ്ടി ആ ക്രേവിങ്ങിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ താൻ ഒരുക്കുമായി പലപ്പോഴും ഒരു ഹോസ് ഹോൾഡിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഷ് ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യുന്നതിനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മീൻ ജോബ് പോലും ചെയ്യാൻ ആ മനുഷ്യൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തയ്യാറായി എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പോയംസ് എഴുതി പ്രസിനെ അയച്ചിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അന്ന് ഒരിക്കൽ ഒരു ചീഫ് എഡിറ്റർ ഈ പോയം കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ ഈ പോയറ്റിനെ തേടി അദ്ദേഹം നോ നടന്നു അവസാനം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മിസറബിൾ എക്സിസ്റ്റൻസിലായിരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടുകെട്ടി ഹി പുൾഡ് ഇം ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് വീണ്ടും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പാതാളത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ ലഭിച്ചു ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനും തൻ്റെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് താൻ വന്നു ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹിംസ് പ്രൈസിങ് ഗോഡ് ഹൂ പെർസ്വേഡ് ഹിം ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഹിം അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ വിങ്സ് ഓഫ് ദ മോർണിംഗ് ഈ നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ദൂരത്തെവിടെങ്കിലും പോയി താമസിക്കാം സമുദ്രത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് പോയി താമസിച്ചാലും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വേലയിലെ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരിപ്പാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിപ്പാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ അവിടെയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉഷസിന്റെ ചിറക് വിരിച്ചെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പറയുമ്പോൾ അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റിന്റെയും സൗണ്ടിന്റെയും ഒക്കെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ പോയി സമുദ്രത്തിന്റെ അറ്റത്ത് പാർത്ത ജോലി ചെയ്തൊക്കെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിച്ചാലും അവിടെയും സമുദ്രത്തിന്റെ അറ്റത്ത് എന്ന് പാർത്താലും അവിടെയും നമ്മെ തേടി വരുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവെന്നാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഓർപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബൈ ഹൈഡിങ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് ഇരുട്ടില് ഡാർക്ക്നെസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ദർ ആർ ദോസ് വാണ്ട് ടു ടേക്ക് അവേ ദർ ഓൺ ലൈഫ് സം ടേക്ക് റെഫ്യൂജ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക്നെസ് ഓഫ് അൺബിലീഫ് ഈ നാളുകളിൽ നമ്മൾ എത്ര പേര് സ്വന്തം ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സൂയിസൈഡ്സ് നമ്മൾ ഈ നാളുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് ഗോഡ് പ്യൂരിഫൈസ് അസ് ദൈവം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ പത്ത് ഇരു പത്തൊൻപത് മുതൽ മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിക്കുന്നില്ല ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകൾ ദൈവത്തെ മറുത്ത് ജീവിക്കുന്നതിനാലെ അവരെ നിഗ്രഹിച്ച് പരിസരങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം എന്നൊക്കെയാ ദാവീദ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്നാൽ ചുറ്റുപാടുകളുടെ അശുദ്ധി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴേ ദാവീദിന് ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി അതായത് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും ഒരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ആ പരിച്ഛേദന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പരിച്ഛേദന ആവശ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദാവീദ് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ വേഴ്സസിൽ സെർച്ച് മീ ഓ ഗോഡ് അ നോ മൈ ഹാർട്ട് Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way of everlasting. Devame, enne shodhan jayda, enne khridayate ariyaname. 
എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് എൻ്റെ നിലവുകളെ അറിയണമേ വ്യസനത്തിനുള്ള മാർഗം എന്നിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ശാശ്വത മാർഗത്തില് എന്നെ നടത്തണമേ ഈ വചനങ്ങളാല് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹസമ്പൂർണനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ സന്ധ്യയുടെ സമയത്ത് അങ്ങയുടെ പാതപ്പെടുത്തെങ്കിലേ കടുത്തു വരിക സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് രക്തം കൊണ്ട് ഈ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങളെ മുദ്രയിടുക കർത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുപ്പാൻ പ്രാപ്തനായതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുക ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പ അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങളുടെ കാലിന് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവും ആയിരിക്കണമേ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ആ പരിശുദ്ധ രക്തങ്ങൾ രക്തത്താല് അടിയങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ അത് കാവലും മുദ്രയും സൂക്ഷിപ്പും എല്ലാം ആയിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ത്യയില് കോവിഡ് പേഷ്യൻസിന് ഫോർ ലാക്സിൽ അധികമായിട്ടുണ്ടല്ലോ പേഷ്യൻസിനെയും ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിനെയും ഒക്കെ ഓർത്ത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അനേകായിരങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടല്ലോ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ആ ഭവനങ്ങളെയൊക്കെ അവരുടെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിക്കാൻ അങ്ങ് വിശ്വസ്തനായത് ഓർത്ത് നന്ദിയോട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ റിക്കവർ ചെയ്ത രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ അതെ അവിടുന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ പര്യാപ്തനായിരുന്നല്ലോ കർത്താവെ ഈ പരിജ്ഞാനം എനിക്ക് അത്യത്ഭുതമാകുന്നു അതെനിക്ക് ഗ്രഹിച്ചു കൂടാതെ വണ്ണം ഉന്നതമായിരിക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ എനിക്ക് എത്ര ഖനമായവ അവയുടെ ആകത്തുകയും എത്ര വലിയതെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് പറവാനെ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഞങ്ങള് എത്ര ഇത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായത് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ കിടപ്പും നടപ്പും എല്ലാം അങ്ങ് ശോധന ചെയ്യുന്നറിയുന്നവനാണ് ഞങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലെ ഒരു തോട്ട് സുബോധ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അത് ഗ്രഹിച്ച് അറിയുന്ന ദൈവമാ അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാനില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകളെ സ്തോത്രത്തോടെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെയും കുടുംബത്തെയും സെന്റ് മേരീസിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സ്നേഹിതരെയും ബന്ധുക്കളെയും എല്ലാം അങ്ങ് പരിപാലിച്ചു കൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തോട് കരുണയുണ്ടാകണം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പട്ടണത്തോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ സമാധാനമില്ലാത്ത വ്യക്തികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുക കരുണ ഉണ്ടാകണം കർത്താവെ ദിവ്യ സമാധാനം അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടില് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളോട് കർത്താവെ ആ വ്യക്തികളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ അമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ സമാധാനം ഉണ്ടാകുവാന് കർത്താവെ അങ്ങ് സഹായിക്കണ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകാതെ സമാധാനപരമായി എല്ലാം തീരാന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് വ്യസനത്തിനുള്ള മാർഗം എന്നിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ശാശ്വത മാർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ നടത്തണമേ എന്ന് പറയുവാന് താഴ്മയും മനോവിനെയുമുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമസ്ത ആവശ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവെ അങ്ങയോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോട് യാചിക്കുന്നത് കേട്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അരുളുമാറാകണമേ ആമേൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ നിന്റെ നാമം വിസ്തീരിക്കപ്പെടണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ ഇഷ്ട സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കാരുടെ ഇങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളായി ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ പരീക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ദുഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ രാജ്യവും ശക്തിയും ഓത്തു എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതല്ലോ ആമൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിയുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സവാസവും നമ്മെല്ലാവരുടെയും പരമേൽപ്പിച്ച ആവശ്യങ്ങളോടും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമൻ